días a todos los compañeros de la Radio Comunicación por acompañarnos. Agradecer a los lideranos panistas, tanto de Delicias como de la gente de que nos acompaña. Presidente de este evento, el diputado Eliseo Compeón Fernández, eh, el presidente del Comité Directivo Municipal, Alejandro Rocabri Con, el suplente de la, de la fórmula panista en la pasada escena, el camarguense Luis Aguilar Rosoya, y nuestro candidato, el ingeniero Mario Mata Carrasco, a quien le doy en este momento la palabra para que lleve a cabo esta nueva empresa. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos ustedes, los medios de comunicación, que hayan acudido a este llamado, agradecer al diputado Luis Compeán, al presidente del Comité Directivo Municipal de Delicias, Alejandro Rubalcaba, Licón, igualmente a mi suplente, compañero de fórmula, Luis Hilalo Soya, a todos los regidores, a todos los liderazgos panistas que nos acompañan el día de hoy. Eh, queremos, antes que nada, agradecerles a los miles de ciudadanos que confiaron en nuestra propuesta, seguimos creyendo que es la mejor propuesta, eh, seguimos creyendo que esta pues, falta de, de llegar a la meta o, o que nos superaron en la carrera, pues quien sale perdiendo es México, desgraciadamente. Pero nosotros seguiremos trabajando en esta brega, seguiremos eh, echándole muchas ganas. Yo reconozco y asumo en lo personal la derrota del quinto distrito. No voy a hacer ningún cedro, no voy a hacer ningún señalamiento, simplemente pues, esto se gana con votos y la coalición primer de Colopista sacó más votos. Lo único que sí quiero resaltar es que no fue una elección normal, fue una elección de Estado. Nosotros tuvimos que pelear contra todo el Estado, contra todo el poder del Estado, incluso contra el poder de la ley, de una manera pues, no vista nunca. Con la votación que alcanzamos hubiéramos ganado en cualquiera de los otros ocho distritos del Estado. Sin embargo, pues a nosotros se nos enfrentó. No el PRI, no el Verde, no nuestro contendiente, a que le damos lo mejor de las suertes. Al final de cuentas, pues ya tiene la mayoría. Pero sí nos tuvimos que enfrentar al Estado, a la Federación, e incluso con amenazas de cárcel, con amenazas eh, legales a muchas, muchas cosas que pues desvían el objetivo original de una elección. Entonces, no puedo dejar de decirlo, Le digo no voy a hacer ningún enseñamiento específico, nada más en lo general, sí, no es una elección normal, es una elección atípica, totalmente, todos los problemas de los números, es una elección atípica que tuvimos que enfrentar pues, fuerzas muy superiores a la voluntad del pueblo, a la voluntad de los ciudadanos, Nuevamente agradecer mucho a mi partido, agradezco a mi partido, sí señalo a quienes dentro del partido tomaron un combo equivocado. Eso también lo tengo que decir, pero de, a mi partido, al Comité de Equidad Municipal de Elicia, le agradezco mucho, a los Comités de Equidad Municipales de los otros municipios. Muchas gracias, muchas gracias al por el esfuerzo, muchas gracias a todas las personas que hicieron posible que se diera una batalla. ¿Qué sigue para usted, señor? No, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo un proyecto personal de vida, como dije desde un principio, seguiré eh, trabajando muy duro por el panismo. Creo que necesitamos, necesitamos reconstruir muchas cosas, sobre todo aquí en Delicias hay que reconstruir el panismo, hay que reconstruir las voluntades, hay que revisar muy bien cómo se trabajó, eh, hay cosas que no nos cuadran, pero bueno, pues esa será, yo seguiré trabajando. Eh, yo soy muy institucional, me apegaré a los estatutos del partido, me apegaré a la estructura del partido y desde ahí trabajaré. En ningún momento lo haré por fuera, en ningún momento lo haré desde otra trinchera. ¿Hay una fractura en todo el país? Sí, sería ilógico negarlo, ¿no? Hay una fractura y no nada más a nivel municipal o estatal, es a nivel federal. Este, señor Mario Mata, al inicio de su comentario comenta usted en el sentido de que el quinto distrito ganó de una manera pues contundente por parte de, sí. del PRI, pero esto se vio a nivel nacional, o sea, a nivel nacional hubo una respuesta por parte del PRI, de los militantes del PRI, por los periodistas, por los ciudadanos, muy fuerte, no fue únicamente aquí en el quinto distrito. ¿Cuál habrá sido el motivo? Bueno, en primer lugar, pues, eh, le repito, es una elección de Estado, como aquí fue una elección de Estado, eh, hablando de Estado, como también como un gobierno estatal, pues también fue una, una elección de Estado a nivel federal, 
nosotros tenemos que enfrentar a la federación, ¿verdad? La federación actuó con todo. No voy a hacer señalamientos específicos, dije en un principio, pero la federación actuó con todo. Como al viejo estilo de los años 70, 80, así se actuó igualmente. Con todo, con toda la, 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 la estructura, con toda la fuerza, digo, incluso con amenazas legales, con amenazas de cárcel, amenazando a la familia, de una manera muy, muy lógica muy fuera de contexto. ¿Qué le faltó aquí en ideología para involucrar? Bueno, muchas cosas, no unión en primer lugar, haber salido unidos, en segundo la votación de los ciudadanos fue muy, pues fue baja, ¿verdad? Un 40%, no tan baja como en otros lados del Estado, pero sin embargo sigue siendo baja. Y claro, el enfrentarnos a una, a una fuerza muy alineada que fue Federación, Estado y en algunos lados el municipio. Algo más, a mí me gustaría agregar algo. Ah, como partido, no como campaña, será nuestra obligación dar seguimiento a la labor que desempeñe el eh, ahora el diputado electo. Y sabemos eh, que el diputado actual ha sido un diputado fantasma, un diputado que difícilmente se sabe dónde está siquiera su oficina de enlace y como partido seremos muy puntuales en dar seguimiento a la labor que esta persona que fue elegida desempeñe para que eh, es su deber rendir cuentas a la población, es su deber atenderla y este, estaremos muy pendiente de su desempeño para hacerlo saber a la ciudadanía.